today? Well, I'm good. Thank you. So, welcome back to our English class. First, there are three things that you have to do before starting our lesson. First, please find the most comfortable place for you to watch this video. And the second one, you have to listen carefully through this video. And then the third one, you don't have to write anything on your notebook. So, here we go. Today, we are going to learn how to use preposition to describe about places, a reason or purpose, and the relationship between human, things, and animals. We are going to learn how to use preposition by watching the examples. So, let's start together. First, there is preposition to describe about place. Here is the example. I go picnic by the river. Here, we use preposition by to describe about place. Pada contoh di atas, yang memiliki arti, saya pergi piknik di tepi sungai. Kata preposisi by memiliki arti di tepi. Sehingga jika kalian ingin membuat kalimat dengan menggunakan kata di tepi, maka gunakanlah preposition by. Contoh lainnya seperti di tepi pantai maka akan menjadi by the sea the second example is I am in the house here we use preposition in to describe about place Contoh di atas memiliki arti saya berada di rumah. Kata preposisi in memiliki arti di dalam bahasa Indonesia. Jadi ketika kita ingin membuat kalimat dengan menggunakan kata di, kita bisa menggunakan preposisi in. Contoh lainnya seperti Saya ada di kelas I am in the classroom We also can use inside as preposition to describe about place Inside has the same meaning with preposition in. Selain kata preposisi in, kita juga bisa menggunakan kata preposisi inside. Kata preposisi inside memiliki makna yang sama seperti kata preposisi in. Contohnya, My book is inside my bag. Buku saya ada di dalam tas saya. The third example is I am at the amusement park. Here, we use preposition at to describe about a place. Pada contoh di atas, Kata preposisi at memiliki arti di sekitar. Jadi, arti dari kalimat di atas adalah saya berada di sekitar taman bermain. Contoh lain dari penggunaan at adalah I am at the school. Saya berada di sekitar sekolah. Kata at atau kata preposisi at memiliki 
makna yang berbeda dari kata preposisi in. Kata preposisi at memiliki arti bahwa kita berada di dalam sebuah ruangan ataupun tempat yang sangat luas. Yang artinya kita bisa saja berada di dalamnya atau berada di sekitar area tempat tersebut. In this video, we also learn how to use preposition to describe about a purpose or a reason. Here is the example. Thank you for the gift. We use preposition for to describe a purpose after we say thank you because we already received a gift. Pada contoh yang pertama, kata preposisi for digunakan untuk mendeskripsikan sebuah tujuan untuk mengucapkan terima kasih setelah menerima hadiah. The second example is I'm sorry for I come late. The preposition for is used to describe about a reason. Pada contoh yang kedua, kata preposisi for digunakan untuk mendeskripsikan sebuah alasan karena telah datang terlambat. Then, we also use preposition to describe about a relationship. Here is the example. We enjoy our food with you. Here, we use preposition with to describe about a relationship because they already share and have food with them. Pada contoh yang pertama, kita menggunakan kata preposisi with untuk mendeskripsikan sebuah hubungan. Kata preposisi with memiliki arti dengan dalam bahasa Indonesia. Then, the second example is I read a book about lion. Pada contoh yang kedua, preposisi yang digunakan adalah about. About memiliki arti tentang untuk menjelaskan tentang hubungan buku yang sedang dibaca. That is our material for today. If you still have any questions related to our topic today, Feel free to contact me through my WhatsApp and do not forget to finish your task. See you!